《甄嬛传》中，除了余婴儿从宫女变成答应之外，还有一个人也是从宫女一跃而起，变成了小主。他就是一直伺候华妃娘娘的宋芝。宋芝成为小主，表面上是皇上有情，华妃有意，实际上皇上愿意封宋芝为答应，却是无奈之举。这期咱们就来唠唠皇上为什么要这样做。首先，宋芝是华妃的贴身宫女，时时伺候华妃，而皇上因为宠幸华妃，也时不时到翊坤宫。这也就意味着宋芝也能时不时见到皇上。既然宋芝见了皇上那么多次，为什么偏偏这次皇上就注意到宋芝了呢？咱们可以看到，事发背景是华妃重新获宠，皇上为了安抚华妃，特意下了朝就来看华妃，而华妃也很懂得抓住皇上，劝他留下来一起吃饭。这时，宋芝作为华妃的贴身宫女，少不了伺候。所以，当宋芝端着水来到皇上跟前时，皇上闻到异香，就问这水怎么和平常的不一样。华妃正要回答时，突然宋芝来了一波抢答：“给我粉加了什么香料？与从前不同了。从前用的是甘松、五百指、桂枝和竹叶泡出以后，护肝研末做的洗手药。娘娘因不喜桂枝的气味，所以改用了木兰皮，又加了一味白檀，洗起来更滋润，味道也好闻。”宋芝这一打，瞬间让皇上心下一惊。这一惊不是惊喜，而是惊吓。为什么这么说呢？在剧中，咱们可以知道，华妃宫里点的是欢宜香，而这欢宜香里又混有少量的麝香。咱们都知道，麝香会导致女子不孕不育，偏偏欢宜香又是皇上赐给华妃，防止她有孕的。因此，当皇上听到宋芝回答出一串药名时，他心里害怕宋芝已经知道了欢宜香的秘密。所以皇上就试探性的问了一句：“从前竟不知道，你懂得这些。”这里宋芝没有回答，就端水下去布菜了。也就是说，从这时起，皇上就已经起疑心了。在整个吃饭环节，皇上都时刻关注着宋芝，不仅打断了华妃特意叫宋芝给他夹菜，甚至当着华妃的面夸宋芝的手又白又好看。看到这，让人不得不怀疑皇上眼睛有问题。宋芝的手哪里白了？这分明是黑不溜秋的。咱们睁一眼说瞎话，也不能这么说吧？也怪不得华妃在一旁暗暗生起了闷气。然而皇上却自动忽略了华妃，再次说了一句：“朕记得你叫宋芝。”回皇上的话，奴婢姓乔，宋芝是娘娘赐的名字。芝兰玉树，好名字。芝兰玉树，芝指宋芝，兰指年氏兰。把一个宫女和一个嫔妃的名字放到一起，这就意味着皇上默认宋芝和华妃平起平坐。于是当天晚上，华妃就把气撒在宋芝身上，不仅不让宋芝贴身伺候，而且还想把她赶走。然而就在华妃准备责罚宋芝时，周宁海来了。周宁海一边劝着华妃宽容，一边让宋芝先下去。最后，周宁海告诉华妃，如今年羹尧失事，而华妃又是重新获宠，不方便替年羹尧说话。要想在这后宫中长盛不衰，那就得有自己的人。这个人不但忠诚自己，还能替自己拉拢皇上。现在皇上又恰好看中了宋芝，华妃正得时机。权衡利弊之后，华妃决定赌上一把，把这个赏给宋芝。呃，娘娘圣明，奴才这就去办。紧接着，华妃就领着宋芝去了养心殿。来到养心殿后，华妃就停下，让宋芝自己进去。很明显，华妃是在给宋芝和皇上独处的机会。此时，皇上和张廷玉、隆科多正谈着国事。苏培盛对皇上说：“午茶时间到了。”宋芝就奉上茶。皇上原本还在烦心朝政，突然看到端茶的是宋芝，皇上瞬间变了脸色，夸了宋芝一句：“奴婢奉华妃娘娘之命，侍奉皇上用茶。”你这身衣服不错。商量朝政时，皇上竟然把注意力放在宫女身上。张廷玉和隆科多四目相对，心照不宣，就告退了。两人退出养心殿没多久，苏培盛也退了出来，并且苏培盛还告诉华妃，让她别等宋芝了。为什么呢？因为宋芝一时半会儿出不了养心殿。这也就间接的说明了皇上要宠幸宋芝。果不其然，宋芝伺候了皇上一晚，就被封为了答应。而这一晚，皇上除了风花雪月，一定也试探过宋芝，为的就是想看看宋芝到底懂不懂药理，究竟知不知道华妃宫里欢宜香的秘密。不然，皇上也不会在封宋芝为答应时提到华妃。你是华妃身边的人，朕也不能薄待了你，就破例从答应做起。
不必从关女子开始熬了。表面上，皇上是说看在华妃的面子上，晋级封赏，实际上是因为皇上心里已经有了答案。这个答案就是宋之压根儿就不懂药理，洗手水的事儿或许只是宋之提前做了功课，所以在封宋之时，皇上心里觉得愧对华妃，才有了以华妃名头封赏的事儿。为什么说皇上肯定宋之不懂药理呢？咱们接着往下看，皇上下了朝，本是家人有约，偏偏皇上临时改了道，要去翊坤宫。来到翊坤宫后，皇上照常和华妃一起吃饭。此时的华妃为了给皇上留下一个好印象，一改以前奢华的餐具，并且让宋之一起吃饭。可宋之伺候华妃伺候惯了，就说了一句能伺候娘娘和皇上是奴婢的福分。对于宋之的拒绝，咱们听皇上是这么说的：“大家都是姐妹，你站着，本宫吃着也不安心啊。”既然他不交金。你便随他吧。也就是说，皇上一直都是把宋之当奴婢使的，哪怕现在的宋之已经成为了答应，成了小主，在皇上眼里，宋之永远都是伺候华妃的奴婢。曾经一次次的夸机灵、夸手白、夸衣服好看，全都是皇上在试探宋之知不知道欢宜香罢了。否则，皇上也不会宠幸了宋之。一夜过后，就再也没有照顾宋之了。只能说，皇上为了试探，把身体都搭上了，也真的是太豁得出去了。